puesto de peaje y un bus interprovincial fueron incendiados por un grupo de manifestantes en la provincia de Aymaraes, en el departamento de Apurímac. Este nuevo acto violento se desencadenó tras un enfrentamiento entre varios comuneros de las localidades de Izcahuaca, Quilcacasa y Pampachiri, quienes venían acatando este paro convocado a nivel nacional. Tras esta gresca, cinco personas resultaron heridas, por lo que fueron conducidos hasta el hospital Guillermo Díaz. Similar situación se vivió en la ciudad de Puerto Maldonado, donde los protestantes, luego de movilizarse por las principales arterias de la ciudad, agredieron a dos policías cuando se encontraban custodiando la zona. En Tingo María, los manifestantes bloquearon la vía a la altura de Pacota. Según informaron, había dos bloqueos en esta zona. El otro bloqueo es en el puente Río Uchiza. Luego de varias horas, la policía llegó al lugar para despejar la vía y dispersar a las personas que bloqueaban la carretera. En Tacna, de manera parcial, es acatado el paro convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú para este 9 de febrero. Algunos mercados cerraron sus puertas en apoyo a la medida que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y nuevas elecciones. Además se registraron algunos bloqueos con llantas y piedras en algunas principales avenidas. Por otro lado, diversos gremios como construcción civil, operación de transportes, mercados, marcharon en los alrededores de la plaza de armas de Arequipa de forma pacífica. Por último, en el departamento de Cusco, cerca de 300 manifestantes se movilizaron de forma pacífica por las arterias de la ciudad imperial. En horas de la mañana, uno de los ingresos a Cusco fue bloqueado, pero la policía lo desbloqueó de inmediato.